നമസ്കാരം ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് ദുരിതബാധിതർക്ക് സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായം അടിയന്തരമായി പതിനായിരം രൂപ നൽകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ നൽകും വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതവും നൽകും ഇതനുസരിച്ചുള്ള ധനസഹായം ആവശ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും സഹായം നൽകുക അതേസമയം ബഷീറിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി നൽകാനും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി മലയാളം സർവകലാശാലയിലാണ് ജോലി നൽകുക ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ മദ്യലഹരിയിൽ സഞ്ചരിച്ച കാറിടിച്ചു മരിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം ബഷീറിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത് അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ കനക്കുകയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് തെക്കൻ കേരളത്തിലും അതിതീവ്ര മഴയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മലബാറിലും മഴ കനക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കനത്ത ജാഗ്രതയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കേരളം കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവൻ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയായിരുന്നു മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം നൂറായി ഉയരുകയും ചെയ്തു ഇനിയും അൻപത്തിയൊന്ന് പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ട് ഇന്ന് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് മില്ലിമീറ്റർ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയും മുന്നറിയിപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഇന്നലെ മാത്രം എത്തിയത് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഊർജിത സമൂഹ മാധ്യമ പ്രചരണത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും രണ്ടര കോടിയിലേറെ രൂപ ലഭിച്ചിരുന്നു കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് അതിജീവനം സാധ്യമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലം തെളിയിച്ചതെന്നും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ദുരവസ്ഥയെ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മേപ്പാടിയിലെയും കവളപ്പാറയിലെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മഴക്കെടുതിയിൽ അഞ്ചു ദിവസത്തിനിടെ നൂറ് പേരാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ കണക്കിൽ മരണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് അൻപത്തിയൊന്ന് പേരെ കൂടി ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട് ഇവർക്കായി തിരച്ചിലും ശക്തമാക്കുകയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച തൃശൂരിൽ മൂന്ന് പേരും ആലപ്പുഴയിൽ ഒരാളും മരിച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാനത്താകെ ആയിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേരാണ് നിലമ്പൂർ കവളപ്പാറ ഉരുൾപൊട്ടിയ ഭാഗത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പൂത്താനി അബ്ദുൾ കരീമിന്റെ ഭാര്യ സക്കീന തിരിച്ചറിയാത്ത രണ്ട് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത മറ്റൊരാളുടെ മൃതദേഹവുമാണ് കണ്ടെടുത്തത് സക്കീനയുടെ മൃതദേഹത്തിന്റെ പകുതി മാത്രമേ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇതോടെ കവളപ്പാറ ദുരന്തത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞു രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ത